U jednu posudu sipamo 200 ml tople vode. Dodajemo jednu kašiku šećera i 40 grama svežeg ili 10-12 grama suvog vasca. Sve ovo promješamo i ostavimo da stoji dok mi pripremimo ostale sastojke. Ovdje imamo 900 grama mekog brašna. Pola ćemo staviti u posudu za mešanje. Pa ćemo dodati jednu i po kašiku ili oko 40 grama soli. Sipamo zatim 300 ml vode, 70 ml ulja i aktivirani kvasac. Sve ćemo to prvo mešati valjačom. Dodajemo još brašna, svih 900 grama, prvo malo sve promješamo, a onda mesimo testo. Sve ovo ako vam je lakše možete raditi i rukom. Skoro umešeno testo, prelivamo sa 30 ml ulja i mesimo sve dok testo potpuno ovo ulje ne upije. Ove sve rugove ovako zatvorimo prema sredini, testo okrenemo i ostavljamo da odstoji 30 do 60 minuta, zavisi koliko vam je topla prostorija. Za to vreme vi pritisnete dugme za praćanje kanala, a zatim zvonče kako biste radovno odbijali informacije kada objavimo novi video. Testo nam je odstajalo i prolazi mi motor. Testo nam je odstajalo i naraslo. Posipamo radnu površinu sa malo brašna, a zatim testo istresamo. Ove ivice ovako malo ubacimo u sredinu. Sto još suda pomalo pospemo brašnom, a zatim testo razlačimo na debljinu od prilike 1 do 1,5 cm. Većom čašom ili modlom vadimo krugove iz testa. Dvadeset jedan. Treba da dobijemo dvadeset i dva ova kruga. Ovo je meni sad dvadeset treći. Ali ću ga zameniti sa jednim što smatram da nije tako lep. Ovaj deo testa sad premesimo i taj ćemo koristiti za sredinu. Trebalo bi da izvadite 22 kruga, ali možete da izvadite i 24 ili 26. Pošto premesimo testo, ostavit ćemo ga da odstoji, dok mi ove kolutove poslažemo. Da bi ono fino omekšao da možemo da izvadimo i kolutiće za sredinu. Ukoliko vam ovo bude previše testa za sredinu, slobodno izvadite još koji krug da popunite pleh. Uzmete ovako jedan pleh, 26 cm prečnika ili neku šerpu duboku. Ovo je šerpa koju sam ja koristila još 2014. godine da snimim pogaču cveta. Otopite 100 g margarina, premožete pleh. I u sredinu stavite papir za pečenje. Zatim uzimate ovako jedan po jedan krug i slažete. Ovaj krug malo namažete. Zatim ovaj stavite na dve trećine prvog. Nemojte previše da mažete sa margarinom, jer će vam se ovi kolutovi onda odlepiti jedan od drugog. Testo koje mi je preostalo sam razvukla oklagijom i sad sa malom čašicom vadim osam krugova za sredinu.
Ove kolutiće ću da ostavim sa strane. Dok ću od ovog ovdje dela da izvučem još dva ili tri kruga kako bih isuristila svo testo. Ovako jedan mali deo ću da ostavim za ružicu u sredini. Ovo opet premesimo i razvučemo i izvučemo još dva kruga. U sredinu stavljamo ružicu i sve još premazujemo sa malo margarina. Kada premažemo, ostavljamo da odstoji nekih 30 minuta. Nakon 30 minuta uključimo reru da se zagraje na 200 stepeni, a onda cijelu pogaču premažemo sa malo posnog majoneza. Pogača nam se ispekla, pekli smo je 35 minuta. Premazat ćemo je sa malo margarina i ostaviti da se prohladimo. 